विद्यार्थी मित्रों लास्ट लैक्चर अंदर आप वनस्पतिओ में प्राणीओं में टूं में सजीवों में अलैंगिक प्रदन शू है एना विषय आखी प्रक्रिया अपने अभ्यास कर प्राणीओं में अलैंगिक प्रदन की जुदी जुदी पद्धति वनस्पतिओ में अलैंगिक प्रदन की जुदी जुदी पद्धति वनस्पति में अलैंगिक प्रदन में एक शब्द जो नाम है वनस्पतिक प्रजनन आ बदीज समझूती अपने भाया विद्यार्थी मित्रों अपने एवं कहूँ कि अलिंगी प्रदन की पद्धति है ये मुख्यत्व निम्न कक्षा सजीवों एमने अंदर जवा मोटा भागना बदा निम्न कक्षा सजीवों के जो अलिंगी प्रकार प्रदन करें के उच्च कक्षा सजीवों से अलिंगी प्रकार प्रदन कर सतति उत्पन्न करे विद्यार्थी आप प्रदन शू है और प्रदन की जो प्रक्रियाओ है ये प्रक्रियाओ एना विषे थोड़ी महती आप प्रदन मुख्यत्व बे प्रकार एक है अलिंगी प्रदन और बीजू जो है जेना लिंगी प्रदन तरीके ओ तो अलिंगी प्रदन की बधीज चर्चा पूरी कर पी आज आप लिंगी प्रदन एट लिंगी प्रदन करता सजीवों एमनी लाक्षणिकताओ शू है बधा ने आज आप चर्चा कर तो सौ प्रथम अँ आप लिंगी प्रदन एट तो लिंगी प्रदन की जो विद्यार्थी अपने व्याख्या आप तो लिंगी प्रदन एट प्रदन की प्रक्रिया में बे भिन्न पितृओ बे भिन्न पितृओ शू करे तो बे भिन्न प्रकार जन्यों निर्माण करें बे भिन्न पितृओ जेमा एक नर सजीव है बीजो मादा सजीव है मारो कहवा मतलब एवं है कि जय प्रदन की प्रक्रिया में एकज जाति जुदा जुदा सजीवों टूं में बे भिन्न पितृओ शू करें तो बे भिन्न पितृओ बे भिन्न जन्यों निर्माण करें पी आ जन्यो एक बीजा साथ जोड़ा जन्यों जोड़ाणनी आखी प्रक्रिया के जेने हम आप शू कही तो आने आप लिंगी प्रदन तरीके ओ तो विद्यार्थी मित्रों लिंगी प्रदन एट तो लिंगी प्रदन की व्याख्या मैं तुमने सरस मजा नहीं आपी तो तब लिंगी प्रदन शू है एना समझूती आप सको फरी एक वक्त अपने लिंगी प्रदन में एवं कही सकी कि जय प्रदन की प्रक्रिया में एकज जाति बीजातीय सजीवों व्यक्तिगत रीते नर मादा जन्यों शू करें तो नर मादा जन्यों निर्माण करें मैं टूंक में लख्यू है भिन्न जन्यों निर्माण करें पी आ जन्यों जोड़ाणनी समग्र प्रक्रिया आ प्रक्रिया ने शू कहवा तो आखी जो प्रक्रिया है आ प्रक्रिया जय लिंगी प्रदन तरीके ओ टूं में एक नर जन्यु है बीजो मादा जन्यु बने प्रदन की प्रक्रिया में भाग ले बने एक बीजा साथ जोड़ा एट आप कही सकी कि साहब युग्म नज अथवा फलितांड निर्माण थाय आ समग्र प्रक्रिया लिंगी प्रदन की प्रक्रिया साथ संकड़े है टूं में अँ आप शू कही तो आने आप लिंगी प्रदन तरीके ओ स्वाभाविक है कि बदाज उच्च कक्षा सजीवों बेटा बदाज सजीवों शू करें तो साहब बदाज सजीवों नवी सतति निर्माण करने लिंगी प्रजनन ज करे बदाज सजीवों की खासियत यह लिंगी प्रजनन की बाबत में लाक्षणिकताओ दर्शाए के बाबत अथवा के गुणधर्मो अपने लिंगी प्रदन की बाबत में जवा पड़े जम के पहली बाबत आप कही सकी कि साहब अलिंगी प्रदन की सापेक्ष है लिंगी प्रदन खूब जटिल धीमी प्रक्रिया है खूब जटिल खूब धीमी प्रक्रिया जन्यों निर्माण गाड़ो पी जन्यों जोड़ाण थे मैथुन क्रिया पी बार जन्यों जोड़ाण थे युग्मनज न खासियत जुदा जुदा सजीवों 
लिंगी प्रजन प्रक्रिया ने परिणा उत्पन्न नवी सतति है सतति बीजो मुद्दों बहुत अगत्य ना कि लिंगी प्रजन प्रक्रिया है लिंगी प्रजन प्रक्रिया ने परिणा उत्पन्न उत्पन्न लक्षणों नर लक्षणों मदा नर प्रजन कोष मदा प्रजनन कोष मार्फते नवी सतति में उतरी आए स्वाभाविक नवी सतति निर्माण अर्धीकरण अर्धीकरण स्वाभाविक रंग सूत्रो टुकड़ाओ अदला बदली लिंगी प्रजन खासियत लिंगी प्रजन मोटे भाग बदाज प्रकार सजीवों प्रक्रिया है जुदापणु दर्शाविकोरी वनस्पति बाह्याकार रचना कई जुदी है मूल प्रकार प्राणी पास कई जुदा लक्षणों फूक तो शरीर कवक जाट न बनेल बाह्याकार दृष्टि बदा एक बीजा जुदा थे वनस्पति प्रकाश संश्लेषण करे प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्राणी पाचन क्रिया के पीछे जो कई जुदी जुदी प्रक्रियाओं सजीव कोई पे वनस्पति प्राणी के फूग होने लिंगी प्रजन करव स्वाभाविक जन्यण करव पड़े जन्यो निर्माण जुदापण भले दर्शाता प्रजन बाबत दर्शाए तो अमीज लाक्षणिकता है बहुत सरस मजा तीजो मुद्दों में तुमने सुन हम प्रश्न अपन नहीं था बेटा कि कई बाबत एवं है कि जो आपने बराबर से क्या लक्षणों में आपने सामानता जो मे क्या लक्षणों एवं है बराबर है जो सामान्य है बदाज सजीवों में एक सरखा अपन जो मे तो आप कही सकिए कि क्या लक्षणों जम के मैं एक बाबत लखी है जुएनाइल तबक्को तो आप बेटा जोशो एट मल से जुएनाइल तबक्को शू है तो आप सरस मजा की व्याख्या आप सकी कि जुएनाइल तबक्को एट शू तो कह बदाज सजीवों से बदाज सजीवों तो लिंगी प्रजन करे लिंगी प्रजन करे तो पहला वनस्पति तो तो तबका तरीके बदाज सजीवों की खासियत वनस्पति नजन थे बीजा अंकुर तरह पुष्प नहीं आता बर प्राणी 
तो संतति बाढ़ संतति जन्म है इतने के तरत मोटी नट बनी जाती है ना नट पर प्रदर्शन नहीं प्रक्रिया करवा मंडे मारो क्या वाला मतलब है वो बेटा कि बद्धात जस सजी हो चाहे ते वो लिंगी प्रदर्शन नहीं उम्मरे पहुंचे अथवा बद्धात सजी हो लिंगी प्रदर्शन करी बर्बाद करीशा के ते पहला ते अपना जीवन में ते समय गाड़ो जैसे आ खास समय गाड़ा ने हवे आपने सो कहिए तो आने आपने जुए ना इन तबक को अथवा तो वानस्पतिक तबक को के पची बरबर चे आने जुए ना इन फेस तरीके पर ओड़ा फॉर्मल सजीवो जुदा जुदा चे इलेस स्वाभाविक चे के एमा समय गाड़ो पर के वो है बेटा तो आपने कई शक्य के साथ एमा समय गाड़ो पर વનસ્પતિઓ છે તો એમાં પણ સમયગાળો કેવો હોય તો જુદો જુદો હોય તો તમને અહીં એક બાબત સરસ મજાની ખબર પડી ગઈ કે કઈ બાબતમાં તેઓ સમાનતા દર્શાવે છે બીજી બહુ અગત્યની બાબત કે તેમાં કઈ બાબત બીજી આવી છે કે જેમાં આપણને સમાનતા જોવા મળે છે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે દરેક સજીવોમાં લિંગી પ્રતમન થાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે એવું કહેવાય કે ફલિતાંડનું નિર્માણ થાય ટૂંકમાં ફલન થાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે બે एक किया सजी वो एक बीजा साथ है जोड़ा है अरे सुबह ना वे तो हमेशा फलितान याद रखो ना बेटा कि हमेशा द्वितीय फलितान नू निर्माण था ऐसे इले आप बीजी एक बदत सजीवों में जो आमर्ती लिंगी प्रतिनल ने बाबत में समानता तो बदत सजीवों में फलितान बने ऐसे सुबह ना बेटा तो आपने कई शक्य फलितान बने अगर ना टॉपिक में क्या कम माउस एक तबक को लखियो छ मैं आनु नाम छ प्रादनिक तबक को कयो तो दोस्तों बेटा तो आने आपरे कहियो छु प्रादनिक तबक को प्रादनिक तबक को એટલે શું તો પ્રાદનિક તબક્કા માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે જુએનાઇલ તબક્કાના અંતથી સજીવોમાં ફરી એક વખત જુએનાઇલ તબક્કો પૂરો થાય એટલે સજીવોમાં જુએનાઇલ તબક્કાનો અંત એટલે સજીવો જે છે એ સજીવોમાં प्रदन्नी के प्रक्रिया छे ये प्रदन्नी प्रक्रिया निशुत था तो साय ये नहीं सरुआ था तो मैं प्रदन्नी पुक्तता नहीं प्राप्ति अने ते वो प्रदन्न मटे के वा बने तो प्रदन्न मटे सक्रिय बने अने नवी संतति नू निर्माण करे तो आ आखों जिस समय गाड़ो छे आखा समय गाड़ा ने आपने सुत ऐसे सुत आने आपने प्रदन्नी लिंगी प्रदर्शन करे ते पहला लिंगी प्रदर्शन की उम्र है पहुंचे ते पहला सु करे तो ते अपना जीवन माते हो रुद्धि अने पुक्तता प्राप्त करे क्या सु दिनों समय गाड़ो इटले चाइल्डहुड अवस्था जुवेनाइल फेस अथवा जुवेनाइल तबक्को के वनस्पति ना किस्सा में वनस्पतिक तबक्को अबे आ तबक्को जो हो पूरो था है, चाइल्डहुड अवस्था पूरी करी छे बाल्यावस्था पूरी करी छे जुवेनाइल तबक्को पूरो करयो छे એટલે સ્વાભાવિક છે કે એનો અંત આવે એટલે હવે સજીવોમાં શું થાય તો કે આપ સજીવો જે છે તેઓ પ્રદનની પુક્તતા પ્રાપ્ત કરે પ્રદનની પુક્તતા પ્રાપ્ત કરે પ્રદન કરવા માટે સક્રિય બને અને પ્રદન કરી નવી સંતતિનું નિર્માણ કરે તો આ તબક્કાને હવે આપણે શું કહીશું તો આને પ્રદનની તબક્કા તરીકે ઓળખીશું એ જ રીતે બેટા આ એક બીજો તબક્કો છે જે આપણે ફરી પાછો 11 માં ધોરણ માં ભણી રહ્યા છે 15 માં પાઠ માં વૃદ્ધત્વ નો તબક્કો અને આપણે બીજા શબ્દો માં જીર્ણતા નો તબક્કા તરીકે પણ ઓળખી શકીએ વૃદ્ધત્વ અથવા જીર્ણતા નો તબક્કો શું છે તો પ્રાદનિક તબક્કો પૂરો થાય સજીવ પ્રાદનિક તબક્કો પૂરો કરે એટલે સ્વાભાવિક છે કે એવું કહી શકાય કે હવે સજીવોની અંદર ચાપચયની પ્રક્રિયાનો દર ધીમો થયો છે તોમાં અહીં प्राजनमिक जे तबक को छे ए तबक का ना अंत थी चालू करी तबक का ना अंत थी अरे क्या सुधी तो सजीव ना मृत्यु मृत्यु ना समय गाड़ा सुधी सजीव ना मृत्यु ना था त्यां सुधी ना समग्र समय गाड़ो तो आने आपने मृद्धत्व ना तबक को अथवा जीनता ना तबक का तरीके पर ओढ़ की शक्य है तो बेटा लिंगी प्रदन एक लेशो लिंगी प्रदन कौन लिंगी प्रदर्शन जैसे है, ऐनी के क्लिक में लक्षणिकता बतावी है ना ये वाक क्या लक्षण हो चाहे कि जैसे सजीवों में सामान्य है चाहे ऐनी पन आप लोग चर्चा करें थोड़ा कपड़ ने हमें लिंगी प्रदर्शन में जैसे प्रक्रिया चाह पड़े कहो कि उच्च कक्षा ना सजीवों में जो आमले तो मां वनस्पति अने प्राणियों में जो आप बढ़ती कितनी लक्षणिकता हो तो तुम्हारे चौपड़ी में जो सो समय ना पेज ऊपर 
अवलोकन करो ते ख्याल के सजीवो सजीवों अंदर एवं कही सकते बरस वर्षो वर्ष के पी महीना पुष्प सर्जन दाखे स्वाभाविक आंबो जी वनस्पति आखा वर्ष दरमियान आंबा ने कैरी ना एक सीजन हो ऋतु हो सफरजन तो एनी एक ऋतु ठंडक ऋतु फणस नाम फल तो आप एवं कही सकते दरक सजीवों सॉरी दरक वनस्पति में पुष्प सर्जन की बाबत में जुदापण जुष्प सर्जन की बाबत में आपने भिन्नता जवाब पुष्प सर्जन जवाब उदाहरण लख आंबो फणस सफरजन जी वनस्पति है शुरू वनस्पति है समग्र वर्ष दरमियान पुष्प सर्जन दर्शा तो सूर्यमुखी प्लांट गुलाब तो आ बी वनस्पति समग्र वर्ष दरमियान अपने कही सकते पुष्प सर्जन जुड़े टूं वनस्पति अंदर आप कहू अभ्यास कर बहुवर्षायु जो वनस्पति है तबक्का अभ्यास करो अपना अग्रो बनी जाए तो एक वर्षा वनस्पति तो एक सीजन में जीवन पूरु कर एक ऋतु उगी निकले ऋतु पूरे ऋतु पूरे जीवन चक्र पूरु कर तो आनस्पति तो स्वाभाविक थोड़ा दिवसों में मकाई ना छोड़ उगी निकले छोड़ उगी निकले वृद्धि विकास तो वृद्धि विकास क्यों तबक्को तो जुएनाइन तबक्को एक समय आए जुएनाइन तबक्को पूरे पुष्प आवा मैं पुष्प आए पुष्प जीवन जीव सकते झीण बनी गये खेड तो का एक सीजन में जुदा जुदा तब प्रमाण जीवन काल दरमियान एक वक्त पुष्प सर्जा आखा जीवन काल दरमियान एक वक्त पुष्प न सर्जन करे लगभग एक वक्त पुष्प सर्जन करने लगता है पचास तीस सौ वर्ष 
मृत्यु पे पुष्प नर्जन कर मृत्यु थी जाए तो आ एक सरस मजा बाबत मैं कीधी के आ सामन प्रक्रिया जो पड़े वैज्ञानिक नाम याद रखीलिंथसुंजित नाम वनस्पति है खास करेरल कर्नाटक तमिलनाडु पर्वतीय प्रदेशों पर्वतीय प्रदेशों में जवाब मे आनस्पति खासियत है दर बार वर्षे एक वक्त पुष्प न सर्जन करे पर्यटक मुलाकात लेता थी जाए तो ये वनस्पति नाम याद रख गुजराती नील कुरंजित वैज्ञानिक नाम से बराबर तो तक आवड़ी जैसे के दर बार वर्षे एक वक्त पुष्प न सर्जन थे क्या जो तो ये पड़े तो विद्यार्थी मैं ये वनस्पति पुष्प सर्जन संदर्भ तमने के वनस्पति लाक्षणिकताओ है सरस मजा की महिति आप आज महिति आप प्राणियों विधि कर तो एक वक्त तब आस मजा रीडिंग कर सो तो तमने आवड़े हम आप प्राणियों महिति जो है लिंगी प्रजन प्रक्रिया है प्रक्रिया बाबत में लाक्षणिकताओ जवाब जाए उच्च कक्षा बदाज प्राणी बदाज प्राणी में जय गर्भ नीर्माण मादा स्वाभाविक उच्च कक्षा बदाज प्राणियों के जरायु धरावता है जरायु माता वे पोषक द्रव्य उत्सर्ग द्रव्य ओटू और सीओ टू आ बदले मध्यम करती एक पेशीमय रचना के जैसे अपने जरायु कही स्वाभाविक है कि जरायु धरावता जो संस्थान है आ संस्थान में स्तन प्राणी चक्रिय फेरफारो जड़े आधार अपने शु कहू तो संवर्धको प्रकार आप संवर्धको बीज कई नहीं प्राणी बार अपने मगज में एवं राखो ब्रीडर्स एट संवर्धको कहवा तो अपने जाए प्रमाण के प्राथमिक तबका दरमियान जरायु धरावता मादा सस्तन प्राणी है आ मादा सस्तन प्राणी में अंडपिंड पी ए सहायक ग्रंथिओ है सहायक ग्रंथिओ अंतस्त्राओ अंतस्त्राओं की प्रवृत्ति में चक्रिय फेरफारो अपने जवाब मे फरी बोलो एक वक्त कि जय मादा सस्तन प्राणी प्रजनन की उम्र पहुंची जाए प्राथमिक तबका में पहुंची जाए अंडपिंड में अपने फेरफार जड़े अंडपिंड मोटा कदलू बनतु जाए कारण कि आने अंडकोष तो निर्माण करवा अंडपिंड में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टर जंतस्त्राओं पर स्त्राव माँ एट स्वाभाविक है कि आ अंतस्त्राओ असर हेठ एनी स्तन ग्रंथिओ है बीजे अन्य सहायक ग्रंथिओ ए विकास थवा लगे गाय गेटा उंदर हरण कूतरा प्राइमेट श्रेणी सभ्य शब्द लगे बीन प्राइमेट प्राणी कहवा तो बिन प्राइमेट सस्तन प्राणियों में प्राथमिक तबका दरमियान जवाता आज चक्रिय फेरफारो आ चक्रिय फेरफारो ने हम आप शू कही तो आने आप ऋतुकीय ऋतुचक्र तरीके ओ तो बेटा तक ख्याल आ
કે મદા પ્રાણીની અંદર સ્વાભાવિક છે કે આપણને આ જે અંતસ્ત્રાવોની પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રવૃત્તિ અંડપિંડ અને સાહેબ જે ગ્રંથિઓ છે એમની પણ જે પ્રવૃત્તિ છે એમાં આપણને જે ચક્રીય ફેરફારો જોવા મળે છે આ ચક્ર માટેનો શબ્દ યાદ રાખવાનો અને ઋતુ ચક્ર કહેવાય પણ ખાસ કરીને મેં નામ લખ્યા છે કે કેટલાક એવા પ્રાણીઓ કે જે પ્રાઈમેટ શ્રેણીના સભ્યો નથી મનુષ્ય વાંદરા એપ એપ એટલે ઉરાંગ ઉટાંગ ગીબન આ બધા જે પ્રાણીઓ જેને આપણે એપ તરીકે ઓળખીએ આ બધાની ખાસિયત એ છે કે આ બધા પ્રાણીઓ એ પ્રાઈમેટ શ્રેણીના સભ્યો છે આપણે વર્ગીકરણ કરીએ ને બેટા એટલે શ્રેણી આવે બરોબર ગોત્ર જાતિ ગોત્ર કુળ શ્રેણી પ્રજાતિ જાતિ એ રીતે તો બધા પ્રાઈમેટ પણ આ બધા પ્રાઈમેટ શ્રેણીના સભ્યો નથી બેટા તો આવા જે બિન પ્રાઈમેટ શ્રેણીના સભ્યો છે એ સભ્યોના માદા સસ્તન પ્રાણીઓમાં પ્રાથમિક તબક્કા દરમિયાન જે ચક્રીય ફેરફારો જોવા મળે એ ચક્રીય ફેરફારો આપણે શું કહીએ તો આપણે ઋતુકીય ઋતુ ચક્ર તરીકે ઓળખીએ જ્યારે જે સભ્યો પ્રાઈમેટ શ્રેણીના છે જેમ કે વાંદરા પ્રાઈમેટ શ્રેણીના સભ્યો છે એપ चक्रिय फेरफारो आ चक्रिय फेरफारो ने हम अपने मसिक ऋतु चक्र तरीके ओ मेन्स्ट्रुअल साइकल तरीके ओरियड कहवा बेटा तो ध्यान रखे मसिक मंथली एट्रुअल मंथली ऋतु चक्र तरीके अपने ओखी सकी टूक आज ऋतु चक्र प्रकार प्राणियों अंदर जो मलता तो आवा प्रकार ऋतु चक्रो ने आधार अपने प्राणियों ने अपना बे प्रकारों में विभाजित करें टूक में प्राणी एट संवर्धको तो एमने अपने एवं कही सकी कि साहब बे प्रकार संवर्धक हो एक संवर्धको कि जे चौक्स ऋतु में ज प्रदन की प्रक्रिया करे ये चौक्स ऋतु में फेरफारों चक्रिय फेरफारों जो मे तो आवा आवा जे संवर्धको आवा जे मदा सस्तन प्राणीओ है एमने अपने ऋतुकीय संवर्धक तरीके ओ अपने जाए कि गाय भैंस कूतरा बिलाड़ा के पी बरवा के सीह जेवा प्राणीओ है एम समग्र जीवन वर्ष दरमियान सतत सतति उत्पन्न नहीं करता बेटा चौक्स एक ऋतु वर्ष नहीं एक चौक्स ऋतु में शू करें प्रदन की प्रक्रिया कर बाल सतति ने जन्म आप कूदरत में जंगली परिस्थिति में जे आवा प्राणी वसे स्वाभाविक है प्राथमिक तबक्का दरमियान सानुकूलित ऋतु में प्राथमिक तबक्को हो चौक्स सानुकूलित ऋतु में शू करें प्रदन की प्रक्रिया करें कि प्रदन सक्रिय बने प्रदन की प्रक्रिया कर नवी सतति ने जन्म आपे एट आवा प्राणी संवर्धको एमने अपने शू कही ऋतुकीय संवर्धक तरीके ओ रीते बीजा संवर्धको सतत संवर्धक कहवा सतत संवर्धक तो प्राइमेट श्रेणी सभ्य सस्तन प्राणी एवं समग्र प्राथमिक तबक्का दरमियान बराबर शू करे तो प्रदन सक्रिय हो बराबर तो यू कही सकते घना सस्तनों समग्र प्राथमिक तबक्का दरमियान प्रदन सक्रिय हो बस तो आवा जे संवर्धक तो आवा जे प्राणी हो सतत संवर्धक तरीके ओ तो बने प्रकार संवर्धक है कही सकी कि बहुत मोटो अपन तफावत जो मे कूतरा तो एक चौक्स ऋतु हो ऋतु में प्रदन की प्रक्रिया कर बाढ़ ने जन्म आपे वाक सिंह हरण वगैरह बधाने एक चौक्स ऋतु है पे सतत संवर्धक है ये प्रदन की उम्र पहुंचा पी प्रदन एक तबक्का में पहुंचा पी प्रकारों ने चक्रिय फेरफारो सरस मजा समझूती आप तो विद्यार्थी अपने लिंगी प्रदन की घटनाओ है घटनाओं हम पी लेक्चर में अभ्यास कर पेला लिंगी प्रदन एट तो अपना मगज में बहुत क्लियर थी जाइए वनस्पति प्राणी में लिंगी प्रदन के समझूती आप के प्रश्नों के लगती बाबत बाबत थी लेक्चर में आप सरस मजा तक समझा बहुत ईजी थी जाए पर आती वक्त बहुत अगत्य लेक्चर आप चलाई जो चालू वर्षे बोर्ड में पूछाला है तो आ एक बाबत तैयार कर रखी लिंगी प्रदन एट तो लिंगी प्रदन की व्याख्या तमने मगज में क्लियर थी जाइए जो कि जय प्रदन की प्रक्रिया में बे असमान अथवा बे भिन्न पितृ अथवा 
વિજાતીય સજીવો પ્રદન ની પ્રક્રિયામાં શું કરે તો બે ભિન્ન જન્યુ નું નિર્માણ કરે એક નર જન્યુ હોય અને બીજો માલા જન્યુ હોય બંને જન્યુ એકબીજા સાથે જોડાય જોડાણ થાય એટલે સ્વાભાવિક છે કે ફલિતાંડ બને ફલિતાંડ બને એટલે એનો વિકાસ થાય એનો વિકાસ થાય એટલે સંતતિ નું નિર્માણ થાય તો આખી પ્રક્રિયા લિંગિત તો અહીંયા સુધી આપણે અભ્યાસ રાખીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લિંગી પ્રજ્ઞનની જે ઘટનાઓ છે એક એક ઘટનાઓનો આપણે એક એક લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું આટલું તમારે બધા તૈયાર કરીને રાખો ગુડ બાય